Com mais de 20 discos lançados e mais de 3 milhões de cópias vendidas, falece Vanusa neste domingo. O Brasil perde uma das maiores vozes do MPB, ela que também passou por ritmos como rock, funk americano e samba. A cantora fez um grande sucesso nos anos 70, com a música Amigos Novos e Antigos. Mas a história de Vanusa começou bem antes, viu? Aos 16 anos de idade. Ela que cantava no grupo Golden Lions e em 66 fez sucesso com a música Pra Nunca Mais Chorar. Nessa mesma época, participou das últimas edições do programa da Jovem Guarda. Pouco depois, se juntou ao elenco do programa humorístico Adoráveis Trapalhões com Renato Aragão. Outros sucessos também que deram ainda mais nome a esse grande talento nacional foram Manhãs de Setembro, Sonhos de um Palhaço e Paralelas. Além de cantora, Vanusa também era compositora e fez parceria com grandes nomes, como Mário Campanha, Antônio Marcos e Sérgio Sá, além de Belchior e muitos outros. Vanusa também levou o nome do Brasil em festivais no exterior, como Uruguai, Coreia do Sul e no Chile. Em 2005, teve a comemoração dos 40 anos da Jovem Guarda e Vanusa estava lá brilhantando o evento ainda mais. Em 2009, o ano não foi muito bom para a Vanusa. Caiu na internet, acabou virando meme, devido aí ao hino nacional, no qual ela acabou trocando algumas palavras. E, infelizmente, muitas pessoas que não conhecem toda a trajetória desta grande cantora, deste grande talento que foi Vanusa, acabaram levando apenas isso em consideração. Mas nada apaga a sua carreira, a sua trajetória, que desde os anos 70 sempre mostrou ser uma grande mulher empoderada e decidida em tudo o que fazia. Uma inspiração para tantos outros artistas que também lamentam a sua morte. E dizer que há muitos anos, naquele tempo, ela já estava aí é, a favor né, da mulher, tentando sempre... É, Falar para a mulher que ela podia estar no lugar dela, que ela pode, né? que ela era uma lutadora, que a mulher é forte. A Vanusa já fez isso há muitos e muitos anos atrás. Então foi o um nosso espelho, né? Como força, dedicação. A vida nos pega a surpresa. E que tristeza. A Vanusa terminar os dias dela nessa angústia. Essa tristeza. Que pena. Ela nos deu tanto, ela fez tanto pela música, ela fez tanto pela gente, fez tanto no nosso coração. Sorri e chora. O filho de Vanusa também deixou uma mensagem emocionada na sua página oficial no Instagram, agradecendo pela força aí dos familiares, dos amigos e também dos fãs. Passando aqui nesse dia muito difícil, complicado, mas eu não poderia deixar de passar aqui para agradecer a tanto carinho de vocês, tantas mensagens, tantas orações que foram feitas pela minha mãe. É, muito obrigado, minha gratidão a cada um de vocês. É um momento muito difícil, com certeza é o pior dia da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, ela foi descansar. Foi embora dormindo e que o Senhor... Receba minha mãe de braços abertos. Muito obrigado a cada um de vocês, do fundo do meu coração. Gratidão. Viva a Vanusa. Nós só temos a agradecer a Vanusa Santos Flores. Essa paulista que foi criada em Minas Gerais, que deixou seu legado na música nacional. 